thế hệ trẻ có người sinh ra khi tàu điện đã không còn hoạt động. Tháng 5 năm 1890, công ty điền địa Đông Dương xin phép chính quyền thực dân thành lập một cơ sở khai thác giao thông bằng tàu điện. Nhà máy đó đặt ở đầu làng Thụy Khuê, nên dân Hà Nội ngày ấy gọi là nhà máy tàu điện Thụy Khuê, nay là công ty xe điện Hà Nội. Ngày 13 tháng 9 năm 1900, tuyến đường tàu điện đầu tiên bờ hồ Thụy Khuê Khánh Thành chạy chuyến tàu điện thứ nhất. Hà Nội chứng kiến tàu điện hiện diện tròn một thế kỷ và người đi tàu điện ngày một đông. Cụ bà Nguyễn Thị Và, 83 tuổi, người Hà Nội, đã đi tàu điện từ khi còn là cô học trò nhỏ, nhớ về tàu điện. Ngày xưa đấy, ở đây nó là cái bến xe điện, cái bến cuối cùng của xe điện và nó chạy từ ở đây bưởi mà xuống tận Bạch Mai. Thế tôi là tôi thì là học sinh học ở trường Hoài Đức Hằng Trống. Cái ngày nào tôi cũng phải đi mấy lượt, hai lượt rồi đi lượt về đi học. Cái tàu điện ngày thì nó có hai, hai, hai toa, tức là hai một cái đầu và một cái toa. Cái đầu là để chở riêng hành khách, còn cái toa là để chở hàng hóa. Cái bà con nông dân sáng ra thì tập trung ở trước cửa nhà tôi để lên tàu. Vì cái ra, vì cái, cái ngày ý là nó chưa có một cái, 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 cái thuận tiện về để đi lại. Chỉ có cái tàu điện là cái giao thông chính. Nhưng mà giá thì rất rẻ, chỉ có bốn xu một người. Một thế kỷ, nghĩa là bốn thế hệ. Biết bao lớp người đã dùng tàu điện làm phương tiện đi lại, không chỉ người ở nội thành mà cả bà con ngoại thành ven đô. Đến những ngày toàn quốc kháng chiến, tháng Chạp năm 1946, những ngày Hà Nội cháy khói lửa ngập trời. Các toa tàu điện trở thành chướng ngại vật rất có hiệu quả, ngăn chặn bước đi của các đoàn xe cơ giới của thực dân xâm lược trên các nẻo đường góc phố có đường tàu điện đi qua. Sau ngày giải phóng thủ đô 1954, các đoàn tàu được xóa bỏ cách phân chia thứ hạng và cùng với thời gian, tàu điện được gọi là xe điện. Xe điện chuyên chở hành khách khá đắc lực trong mấy chục năm dòng, nhất là thời gian sơ tán chiến tranh. Thường là... Bên cạnh nét văn hóa về tàu điện, có những nét văn hóa khác đi kèm. Một trong những nét đặc sắc là sầm tàu điện. Chắc hẳn, những người đã từng đi tàu điện ngày xưa vẫn nhớ, đã bắt gặp ở đâu đó những người hát sầm lang thang trên những chuyến tàu, những nhà ga. Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng ngày ấy sầm đã kết duyên với tàu điện để sản sinh ra một loại hình nghệ thuật độc đáo chỉ riêng có ở Hà Nội, Việt Nam đó là sầm tàu điện. Ngày nay, các tối thứ bảy, chủ nhật ở chợ đêm, sầm tàu điện được thường xuyên trình diễn như để nhớ về một thời chưa xa của tàu điện Hà Nội của ngàn năm đất cũ kinh kỳ.